dá um alívio eu ver um outro humano que é tão menos digno de amor e admiração, bem menos digno do que eu. Então, por que, que a gente se fascina e faz sucesso um tipo de produção audiovisual que a gente chama de true crime, de uh, filmes, séries que mostram crimes reais, livros? Né? Como é que a gente conta biografias de heróis e biografias de vilões? A gente tem biografias de heróis de figuras é, que foram realizadores ou, enfim, artistas, jogadores de futebol, cantor, é, padre, papa, empresário e assassinos em série, não em série, alta criatividade, alta loucura, vamos esquartejar, vamos, né? E a gente vai desde um clássico... Né, quase canônico de Extripador, uh, Charles Manson, Demer, Suzanes e, enfim, Elisas e aguardem, aguardem que a gente tem essa sede de é, desvendar a alma assassina ou o mal. Né? Esse é o nosso tópico aqui de hoje. E eu, vocês viram que eu comecei colocando num contraponto, e eu estou fazendo explicitamente isso, né? O bem e o mal. A gente tem santinhos e biografias de santos, de heróis, há muito, muito tempo. Que cultura é essa? Né? Eu vou começar aqui pelo avesso, vocês vão captar aqui. Essa é uma cultura a, a, de uma idealização, né? o santo, enfim, o mais famoso de todos é Jesus Cristo, que arrebanha é, bilhões de pessoas, o cristianismo. E figuras iluminadas, o budismo, o confucionismo, o shintoísmo, enfim. Então, a, a, é, todas, né? todas as religiões são pautadas nessa ideia de que você tem algo sobre-humano e muitas vezes sobrenatural, que diriam de uma transcendência do lugar clássico de humano. O argumento mais potente é dizer, por exemplo, no cristianismo houve uma ressurreição, houve um grande poder de estar acima da lei basal da vida, que é terminar a vida, né? terminar o corpo, perecer. Então tem um perecimento e três dias depois tem a ressurreição. É uma ideia da idealização que é móvel central para o eu se identificar. Isso é a estrutura da identificação. Eu, ideal de eu. Então são modelos identificatórios como o nome diz, né? os modelos que recebem os atributos idealizados de coragem, de amor, de humildade, de heroísmo, de habilidade, manejo é, para figuras transcendentais e para figuras de humanos extraordinários. Né? Então, até aí a gente, a gente compreende, porque a gente naturaliza a lógica identificatória. A gente oferece isso nas escolas, a gente oferece isso na pedagogia. A gente diz como é que a gente se forma e como é que eu vou bem formar e bem educar uma criança. Olha, toma, é, leia este livro, faça assim, isso é contos de fada fábulas morais, se você trabalha bem a formiga e tal. O que causa é, uma curiosidade para a gente é quais os mecanismos em jogo nos processos que seriam anti-identificatórios. 
Como é que a gente quer tanto saber e se interessa tanto pelos vilões? Pelo mesmo motivo. Pela lógica moralizante de oposição. Veja tudo o que a gente não deve ser. Veja bem como não fazer. Evite. Né? Então a gente sempre teve essa dualidade. Anjos e demônios. Deuses e diabos. E aí tem um outro é, ponto que é o seguinte. Como é que eu também posso me aliviar ao ver o quanto eu não sou isso. Nossa, que loucura! Eu posso ter os meus segredos, eu posso saber que eu tenho os meus problemas e que a minha vida está ferrada e que eu não sou tão boazinha assim, eu não, sou, não, tem, nem, não sou tão bondoso assim e tão idealizado quanto eu gostaria ou quanto eu acho que minha mãe gostaria e que no fundo... Se minha mulher, minha mãe, meu pai, meu filho soubessem de fato o que eu penso, de fato quão um pouco vilão, um pouco medíocre eu sou, eles não me amariam mais, eles não gostariam mais de mim. Porque no fundo, né gente, a gente é sempre humano, demasiado humano, como diria Nietzsche. Então, dá um alívio eu ver um outro humano que é tão menos digno de amor e admiração, bem menos digno do que eu. Eu posso ter meus problemas, eu posso não estar tão à altura assim quanto eu gostaria deste ideal. O eu e o ideal, a distância que é estrutural, a distância entre o eu e o ideal de eu é forte, mas não está tão pesada quanto para Jax, uh, Suzanes, Elisas e essa galera realmente louca, realmente insana. Então isso me alivia. E aí a gente chega numa outra camada que também é interessante ver aqui, que é a seguinte. Como é que a gente às vezes idealiza essas figuras? Como a gente, né? Porque eu estou partindo do pressuposto que a gente valora o bem e desvalora o mal. E se alivia se distanciando do mal. E quando a gente começa a admirar esse mal, se deixar seduzir e começar a né, escrever cartas pedindo em casamento Suzane, pedindo em casamento goleiro Bruno fantasiando com ter uma relação ou ser igual um brutal assassino, um notório ou uma notória psicopata. Né? Então, a, é, esse ponto ele é bem interessante, porque ele diz também da nossa estrutura psíquica e muito da nossa época, porque esse é um lugar de reconhecimento. Na, loja, na luta narcísica pelo reconhecimento do olhar do outro, essas figuras são, para simplificar, famosas. Elas são visíveis. Então você é aquele que é noivo de Suzana, que é namorada de Suzane, que é casada. Né? Imagina, você vai ser identificada imediatamente. É como né, ter um caso com o Neymar. É como ser a mãe do filho do Mick Jagger. Imediatamente você pegou carona num lugar de reconhecimento indubitável do outro. É pelo teu mérito. É pela tua obra. É pelo aquilo que você descobriu, que você reconheceu. Você é Marie Curie? Você é um Einstein? Michelangelo, Da Vinci, Cristiano Ronaldo. Nossa, que trabalho ser tudo isso. Como assim? Espera aí. Vou ter que acordar que horas para treinar que horas? E vou ter que descobrir em mim um desejo profundo, um talento radical, uma disciplina. Não, espera aí. Para tudo. Eu vou né, 
Um, pegar carona em algo que já está nas manchetes, que já ultrapassou a onda da mediocridade à qual estamos todos condenados. Já tem estrelas que escaparam do grande caldo, do anonimato de 8 bilhões de seres humanos, o que me causa angústia. Dois, e aí eu vou nessa ideia para fechar aqui o nosso vídeo, de certa forma, um pouco tétrico do dia de hoje, que é a seguinte, às vezes, a obrigação de alcançar esse ideal de eu na cultura contemporânea, onde esse ideal de eu é tão estratosférico, tão exigente, justamente porque eu estou conectado com o mundo inteiro, eu vejo os melhores do mundo, diferente de quando a gente vivia ali na vila do século XII, que tinha mil pessoas, que tinham aquelas belezas, aquelas, aqueles talentos, aquelas terras, aquele senhor feudal poderoso. É diferente de hoje você falar, meu Deus, eu tenho que ser mais que o Elon Musk. Eu tenho que ser mais que aquele francês agora, dono da Louis Vuitton, hoje todo conglomerado, que ele tem mais uns 100 empreendimentos potentes. Você é nada, você é uma formiguinha, então quer saber caguei, vou chutar o pau. Essa lógica do eu e do ideal de eu para ficar ralando aqui, nunca eu vou conseguir. Nunca. Então, quer saber? Agora eu quero explodir a boca do balão. Agora eu vou me identificar com uma pulsão destrutiva. Agora eu já estou sofrendo com essa lógica, já estou num ressentimento, já estou num aniquilamento, num lugar assim, muito terrível. Então, pronto. Vamos pelo mal, que o caminho talvez seja mais doce, menos exigente. Isso. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal e não deixa de ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão e também acompanhar as ideias que circulam por aqui. Te convido também para estar com a gente nas outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo. Até a próxima.